தமிழ்நாடு முழுக்க திட்டம் போடாமல் ஒரு கூட்டம் நிறைய இருக்கைகளையும் நிறைய திரையரங்குகளையும் கொள்ளை அடைச்சிட்டு இருக்கு நான் பயங்கர கெல்லாடி நீங்க போடுற திட்டத்தை விட அதிகமாக நான் திட்டம் போடுவேன் நியாயம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கும் அந்த பக்கம் ராமனுக்கு ஒன்று இருக்கும் ராவணனுக்கும் ஒன்று இருக்கும் கவிதான்னு பேர் வைப்பாங்க எல்லாருக்கும் கவிதை வருமானு தெரியாது இது இங்கே திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுக்க திட்டம் போடாமல் ஒரு கூட்டம் நிறைய இருக்கைகளையும் நிறைய திரையரங்குகளையும் கொள்ளை அடைச்சிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய ஒத்த சிறப்பு படத்துக்கு அதுக்கு மொத்த காரணமும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் வந்து ரகுநாதன் தப்பாக நினச்சிருக்காரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன்ட்டு அந்த சாக்கில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக சார் நான் பயங்கர கெல்லாடி நீங்கள் போடுற திட்டத்தை விட அதிகமாக நான் திட்டம் போடுவேன் சின்சியராக சீரியஸாக உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாமே எனக்கு வந்து விமோசனங்களாக இருந்தது என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு ஐடென்டி கார்டை நீட்டுற மாதிரி இந்த விமர்சனங்கள் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய வரவேற்பை கொடுத்துருக்கு அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரகுநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லவும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை திரையிடப்பு வெளியிட போகும் என்னுடைய நண்பர் அவர் உஸ்மான் ஃபகீத் அவர்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு இந்த படத்தை வந்து டைரக்டர் எவ்வளோ திறமையாக பண்ணியிருக்காங்கிறது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது அப்புறமே இல்லை ஆனால் அதை நம்பி இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு பொதுமுக இயக்குனருக்கு படம் கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் அவரே ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதே அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரொம்ப அழகான நடிகர்களை வந்து கயல் சந்திரன் ஒருத்தர் நான் இந்த படத்தில் கூட ஒத்த சிறப்பில் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பேன் போகிற போக்கில் இவன் புத்தனாகி நம்மளை குத்தவாளாகிடுவான் போல இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்படி சட்டை போட்டாவது இவங்கெல்லாம் நல்லவங்கன்னு காட்டுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி டேனி இந்த குழுவே வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு காமெடி நம்ம வந்து சீரியஸாக எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணதாக தெரிய தெரியவே இல்லை படத்துலேயும் அது தெரியக்கூடாது என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பேக் டு ஒத்த சிறப்பு இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்காக நிறைய போராட்டம் நானும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ தான் இந்த படம் வந்து இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு டே கூட்டமே இல்லை ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் தான் வந்தாங்க நேற்றே வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஒரு எழுநூறு சீட்ஸ் உள்ள ஒரு தேட்டர் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பெண்கள் வந்திருக்காங்க அந்த படத்துக்கு என்னுடைய விருப்பமே வந்து அந்த மாதிரி படங்களுக்கு பெண்கள் அதிகமாக வரணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்து அது வந்து நிறைய பேர் இருக்குது இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சு அடுத்து இன்றைக்கி மழை வந்துருச்சு பயமாக இருக்குது நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு அடிமை பெண்ற படத்தில் மக்கள் தலைக்கம் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்வாட் ஃபைட்டு அப்போது எதிர்க்க நம்பியார் வந்து அவருக்கு ஒரு கால் ஊனமாக இருக்கும் உடனே இவர் ஒரு காலை கட்டிக்குவார் அப்புறமேல ஃபைட் பண்ணும்போது அவருடைய ஸ்வாட் உடஞ்சி போச்சுன்னா இவரே ஒரு ஸ்வாடை தூக்கி எம்ஜிஆர் நம்பியார் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அசோக் ஓ சாரி நமக்கு அவ்வளோ வயசாகல சார் அதனால் மறந்து போயிடுது அசோகன் நம்பியார்லாம் நமக்கு இங்கே தெரியும் ஸோ அதனால் ஐடியா மட்டும் என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்வாட அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி எனக்கு நானே ஒரு ஸ்வாடை கொடுத்து ரகுநாதன் கையில் என் படம் இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இருபத்தேழாம் தேதி நீங்களே வாங்க போட்டிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டை பிள்ளை வருது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வந்து சன் பிக்சர்ஸ் பெரிய படம் அதெல்லாமே நான் இவர்கிட்ட ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தயங்கி தயங்கி சார் இந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தேழாம் தேதியாக இந்த படத்தை விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்லாம் சார் மூணு வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார்னு மெசேஜ்லேயே கண்ணீர் இருக்கும் என்னுடைய மொபைல் மெசேஜை பார்த்தா அதுலேயே ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் இருக்கும் அப்புறம் அதை நான் தொடச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாள் போகும் இந்த கண்ணீர் கொஞ்சம் குறையிட்டோம் மறுபடியும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன் சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் இருபத்தேழாம் தேதியே பண்ணணுமா முப்பத்தி ரெண்டாம் தேதியும் முப்பத்தி மூணாம் தேதி அந்த மாதிரி ஏதாவது தள்ளி விட முடியாதா அப்படிலாம் கேட்பேன் நான் இப்போவும் நான் அது காமெடியாக சொல்கிறேனே தவிர அதுதான் சீரியஸான விஷயம் நான் பதிவு பண்ணுற மெசேஜ் வந்து சும்மா காமெடியாக சிரிச்சுட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த படம் முடிக்கவே நான் அப்படி தான் காமெடியாக சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கும் நான் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு உலகம் முழுக்க தமிழ்நாடு இல்லை உலகம்
வந்திருந்தேன்னு வச்சிங்களேன் அவங்க வைத்தறிச்சல் நம்மளை அப்பா நல்ல வேலை அப்பா வந்து வாங்கலைன்ற லெவலுக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு படம் நடித்து புழைச்சிக்கலான்ற லெவலுக்கு எனக்கு மனசில் தைரியம் இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் கூட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு பரவாயில்ல நம்மக்கிட்டே தான் இருக்குது படம் அதனால் நம்ம ஜெயேஷ் கே சத் சதீஷ் வந்து இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர் வந்து திரு விடியல் ராஜ் மூலமாக இந்த படத்தை வெளியிட்டுருக்காரு ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன வருதோ கலெக்ட் பண்ணலான்ற லெவலுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ என்ன சொல்கிறோம் இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட ஒரு சில பேர் மட்டும் இதை ஒரு படமாகவோ கதையாகவோ விமர்சனமாகவோ இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேசாக இது உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை சம்மந்தப்பட்டதாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப உண்மையான விஷயம் வந்து இப்போ என் குடும்பத்திலேயோ இல்லை எனக்கோ எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை அதை நாங்கள் பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தைங்கள்லாம் வயசுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த கல்யாண வயசுலாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பொண்ணோட கல்யாணம் ரொம்ப அழகாக எல்லா குடும்பங்களும் வந்து இருந்து அப்படி தான் நடந்தது இப்போ வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து படத்தின் மூலமாக எதையோ யாரையோ எதோ சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் அதுவும் என்னுடைய சொந்த பணத்திலே செய்யணுங்கிற கட்டாயமாக எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு படம் கதை அது என்னவா பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் மட்டும் போட்டது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது நான் எல்லோரும் சொல்லிக்க ஆசைப்படுற விஷயம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான குழப்பமும் இப்போ குடும்பத்தில் கிடையாது அதனால் தேவையில்லாத ஒரு குழப்பத்தை சொல்லி அதை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றது ஒரு வேண்டுகோளாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் வேறு என்ன சார் சொல்கிறது அதே இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு பக்கம் பயமாக இருக்குது எல்லாம் படம் பிக்கப் ஆகி வரும்போது அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்லாம் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ நான் அங்கே தான் சொல்கிறது அடிக்கடி நியாயம் வந்து ரெண்டு அநியாயம் மட்டும்தான் ஒன்று நியாயம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் அந்த பக்கம் ராமனுக்கு ஒன்று இருக்கும் ராவணனுக்கும் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி மிஸ்டர் ரகுநாதன் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனையோடு அவர் ரிலீஸ் பண்ண முற்பட்டிருக்காரு அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அதனால் அது என் படம் அந்த படத்தில் நானும் இருக்கேன்றதை தவிர அது என் படமே இல்லை அது வந்து முழுக்க முழுக்க கயல் சந்திரன் ரொம்ப திறமையான ஒரு நடிகர் இந்த படத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய படங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள் உங்களுக்கு வரணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வாழ்த்து முடிஞ்சால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த இடத்த வரமே நீங்கள் போட்டி கொடுக்குங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் நான் நினச்ச நேரத்தில் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அனைவருக்கும் முக்கியமாக எல்லோரும் நீங்கள் வந்து சுதரை வந்து நான் இங்கே தான் சுதர்னு பார்க்குறேன் அது அது வரைக்கும் நாங்கள் சுதர்சனாக தான் தெரியும் ஸோ சுதர் வந்து நிறைய சுடர் விட்டு ஒளிர மிளிர வாழ்த்துக்கள்